Hola amigos, esta vez voy a hablar de un tema muy especial y también muy, muy importante. Voy a hablar de la temperanza. La temperanza es prácticamente la base de todos los mandamientos o las leyes de salud que Dios nos dio. Porque você pode estar na alimentação mais saudável, mas se não tem temperança, não vai ter nenhum lucro de viver um estilo de vida saudável. A temperança é a base de praticamente tudo o que nós estamos fazendo. E aqui na Escritura, no 1 de Coríntios, o capítulo 10 e versículo 31, temos um, um versículo muito interessante que to, quase todos os uh, cristãos conhecem este versículo, mas poucos estão praticando este versículo. Portanto, quer comais, quer bebais ou fazais outra qualquer coisa, Fazei todo para a glória de Deus. Todo o que nós estamos comendo, bebendo ou fazendo, há de ser para a glória de Deus. Mas se você vai se sentar na mesa para comer, o que está na sua mente? Na sua mente está só se esta refração é gostosa ou não. Isto está na sua mente. Nas poucas pessoas têm na mente a, a, a pergunta é saudável isso o que eu vou comer? Vai, vou glorificar a Deus com o que eu vou comer? Ou não? Mas isto é o pensamento que nós precisamos. Se eu vou sentar em alguma mesa, eu preciso pensar. É bom isso para o meu corpo ou não é bom? Posso um, glorificar a Deus com isso ou não posso? Eu estive em algumas igrejas e igrejas adventistas que deveriam conhecer o, o mensagem de, de saúde. E lá tem refrigerantes, refrigerantes que contêm gás e uh, muito açúcar, químicos e tudo, e eles estão pedindo a bênção de Deus sobre a sua alimentação, ou seja, a refração. Deus não pode abençoar uma coisa que nós sabemos que vai estragar o nosso corpo. Assim que, irmãos, hemos de ser muito conscientes deste de versículo aqui. Todo quer comais, quer bebais, quer fazeis outras qualquer coisa, Fazei todo para a glória de Deus. Isto é um mandamento de Deus. É parte da palavra de Deus. E nós precisamos realmente observar este versículo. O Criador do homem organizou a maquinária viva do nosso corpo. O nosso corpo é feito por Deus e tudo o que Deus faz é perfeito. Assim que Deus fez um corpo perfeito que nós temos. E cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. Tudo, a forma como o nosso corpo funciona é arranjado por Deus. Tudo é perfeito. E, a, e, e, a, e ainda, Deus se comprometeu a manter esta maquinária humana em saudável ação, desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopera com ele. Deus se comprometeu de manter esta maquinária humana funcionando perfeitamente, mas temos duas condições, hemos de observar, ele, ele peça de nós, 
observar as leis de saúde e cooperar com ele. Se você quer buscar um texto na Bíblia, você pode encontrar em, uh, de, um, em uh, Éxodos, o capítulo 15 e o versículo 26. Você vai a encontrar um versículo que vai respaldar este, eh, isto o que eu estou eh, lendo aqui. E, e isto aqui vem do Conselho sobre o Re Regime Alimentar, página 17. Assim que Deus fez este corpo, fez, eh, arranjou todos os todo o funcionamento deste corpo e também prometeu manter este corpo funcionando perfeitamente. Mas nós quase todos agora estamos doentes. Então, por quê? É falha de Deus ou é fala nossa? A verdadeira temperança. Agora, a palavra temperança é uma palavra muito interessante. Porque a gente que não conhece a Bíblia, não conhece tampouco a, a palavra temperança. Temperança, porque é uma palavra bíblica. A gente eh, fala de uma maneira diferente. E aqui este texto vai explicar o significado da temperança. E você vai ver que inclui duas diferentes coisas. Nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas. Não podemos usar nada nocivo e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Também o que é saudável, o que nós podemos usar, hemos de usar com moderação. Não podemos comer ou dormir em excesso ou qualquer coisa que estamos fazendo. Pouco já que se compenetram como deviam do quanto seus hábitos no regime alimentar têm que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. Assim que a observância do regime alimentar e das leis de saúde que Deus nos entregou tem que ver com a nossa saúde, com o nosso caráter também. E os pais especialmente sabem isso. Se você vai dar muito doce, muito açúcar aos seus filhos, os filhos começam a estar muito nervosos. Se você dá, vai dar muitos produtos animal, se dá churrasco aos seus filhos e a toda a sua família, começa a ser rebeldes, não querem obedecer. Tudo isto são condições de caráter e o caráter é influenciado pela nossa forma de viver e também nossa utilidade no mundo, porque qual é a nossa utilidade no, no mundo? Nós estamos aqui no mundo para servir a Deus e a nosso próximo. Hemos de servir a Deus e outras pessoas. Esta é a, a, a razão para, para a nossa existência. Então, nossa utilidade no mundo depende da forma como nós estamos vivendo. Porque... Um, se vivemos de uma forma não saudável, vamos a ficar doentes. Então, em vez de servir a outros, precisamos de outros para servir-nos a nós. E também, aqui vem a quarta coisa também. E seu destino eterno. Como é possível que o nosso destino eterno vai depender, vai depender da nossa forma de viver. Como é possível isso? 
Nós não temos vida eterna pelo perdão de Cristo? E não é Cristo o que abriu o caminho ao céu? Sim, irmão, ele fez e tudo é correto. Mas você precisa aceitar a oferta de Cristo. E se eu vivo um estilo de vida intemperante, se eu estou comendo, eh, por exemplo, eh, carnes, eh, galinha, peixe e, e todos esses produtos de animal, eu fico muito, muito um, como se diz em português, muito agitado, eu fico muito airado, eh, não estou contente. E então não posso eh, perceber a, a, a oferta de Jesus para a vida eterna. É igual, eh, eu posso ter um, um cheque, não posso porque não tenho dinheiro, mas, mas se tiver um cheque, e um cheque de um milhão de dólares, e vou te entregar este cheque, mas você não tem o conhecimento o que é um cheque, então você não, não tem nenhum valor para ti. E se você não sabe que levar isto ao banco e, e, e pegar o dinheiro, então não tem nenhum valor. E o mesmo é a salvação. Se nós não temos intelectualmente oh, a compreensão da, da salvação, então o sacrifício de Deus, de, de Cristo, foi em vão. Não tem, não, porque não podemos entender eh, a salvação. O apetito deve sempre estar sob, sob a sugestão das faculdades, das faculdades morais e intelectuais. O que significa isto? Isto é que o, o nosso apetito sempre há de estar sujeito à nossa mente. Nós não podemos dizer, oh, eu... Gostaria comer um sorbete. Não, não deveria ser assim. É o cérebro que há de decidir o que eu vou comer, o que eu vou fazer. Já nós aprendemos que não hemos de comer entre as refeições. E se estamos um, um dia na tarde, eh, entre, depois já da refeição, e alguém vai te oferecer um sorbete? Bom, você sabe que não de comer sorbete porque contém leite e açúcar. Leite e açúcar vai produzir álcool no teu estômago. E também, já depois da refeição, então já não pode comer. Então, há de ser a nossa mente que faz a decisão. Não, agora não posso comer. E vai de ser obrigado, amigo, mas você vai a desfrutar do sorbete, mas eu não vou a comer agora. E podemos dar até testemunho, por que não? Assim que há de ser a mente e nosso, nosso, nosso intelectual que há de decidir o que nós vamos a comer ou, eh, ou como vamos a viver. O corpo deve ser o servo da mente e não a mente a serva do corpo. E vamos a seguir com o exemplo do sorbete. Se então nós estamos lá junto com os amigos que vão comer sorbete, então o meu corpo vai pedir o, o, o sorbete, porque essa é, é gostoso e, 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 e queremos comer isso, sim. Mas o corpo então vai a dar ordem à mente, aceita a, o convite. Mas não há de ser assim. Mas bem, o, o corpo há de ser uh, o servo, a, a serva do mente, da mente. E uh, então há de ser que a mente está dizendo, não corpo, você não vai receber agora o sorbete. Vamos a ficar sem comer porque não queremos quebrar as leis de saúde. Assim que a mente há de ser o chefe do corpo e não o corpo da mente. Mas normalmente é, não é assim. Normalmente a maioria das pessoas, o corpo é chefe da mente. 
pesa o a, a mente o que ele quer e a mente há de, de pagar isso em alguma parte. A exagerada condescendência no comer, beber, dormir e ver é pecado. Assim que é um pecado. Comer, exageração e muitas vezes. E a ação harmoniosa, saudável de todas as faculdades do corpo e da mente resulta em felicidade. Assim que a harmoniosa e saudável função da, do nosso corpo dá, é, dá felicidade. E nós sempre acreditamos que comer um churrasco dá felicidade. Não, não dá felicidade, dá doenças. E uh, enquanto mais elevadas e refinadas as faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Assim que mais refinado, mais obediente que nós somos a Deus, esta obediência a Deus vai nos produzir tanta felicidade, mais felicidade que a mais bonita noiva. Vai dar-nos muito mais felicidade, porque cada vez que nós estamos quebrando as leis de saúde, nos vai produzir culpabilidade. E culpabilidade é o oposto de felicidade. Não vamos estar felizes. Assim que, com mais puros que atuamos e mais refinados as nossas faculdades, mais perfeita vai ser a nossa felicidade. E todos estamos buscando felicidade. Só que estamos buscando a felicidade em lugares onde não podemos encontrar. Nós estamos buscando a felicidade com um companheiro ou companheira. Estamos buscando felicidade, o eh, que posso dizer? Um grupo de pessoas. Estamos buscando felicidade eh, no beber ou no comer. Mas tudo isso não vai dar felicidade. Se eu não sou temperante, então vou ficar doente. E também quando estou quebrando as leis de saúde, eu sinto culpabilidade e não posso eh, desfrutar nenhuma felicidade. A felicidade a posso só desfrutar se eu sou obediente a Deus. Porque a verdadeira felicidade vem de Deus. Ele mesmo te está dando a felicidade. Bem? Ok. Comer em demasia ou com muita frequência destrói a ação saudável dos órgãos digestivos. Afeita o cérebro e perverte o julgamento, perturba os pensamentos e a ação saudável, racional e tranquila. Assim que, se estamos comendo em demácia, isto tem muitos efeitos negativos, como está afetando o nosso cérebro. E isto é muito grave, porque se está afetando o teu cérebro, então você fez uma decisão equivocada, equivoca, como de comer dema, em, em demácia. E agora o cérebro vai funcionar ainda pior que antes. E você vai fazer ainda outras decisões pior que as anteriores. Então nós vamos, vamos costa para baixo. E vamos a terminar na, na, na ruína eh, com a nossa saúde, com a nossa mente, com o nosso intelectual e também espiritualmente. Assim que uh, comer em demasia ou com muita frequência destrói a ação saudável dos órgãos digestivos. 
y eso afecta o cebo y perverte el julgamiento, perturbando los pensamientos y la acción saludable, racional y tranquila. Entonces, si estamos comiendo en demasía y también eh, muy repetidas veces, muchas reflexiones por día, todo eso va a afectar o nuestro cerebro y comenzamos a hacer decisiones de eh, más decisiones para a nuestra salud y para nuestra utilidad dentro de este mundo y también puede afectar eh, nuestra, nuestra eh, vida eterna. A condescendencia con o apetito y es la causa más importante de la fraqueza física y mental. Y es el fundamento de la fraqueza que, se, que es sentida en todos los lugares. Así que la condescendencia con el apetito, no controlar el apetito, tiene, eh, tiene como resultado la fraqueza física. Esto es la, la primera causa, la primera causa de la fraqueza física y mental. Y esto se puede observar en prácticamente todo el mundo, no importa que sea los Estados Unidos o Brasil o África o cualquier parte. En todas partes nos podemos ver que el exceso de comer, el exceso de apetito, o a falta de control de apetito va a tener como resultado a fraqueza física y mental. Y esto es, una, esto es un mal que estamos experimentando y que estamos viendo en todo el mundo. O dominador poder do apetito. O apetito tem un poder dominador. O apetito, si no está controlado, va a nos dominar a nos, va a dominar nuestras acciones y nuestras decisiones. Todo esto, o dominador eh, eh, poder do apetito, resultará en la ruina de millares, millares, moren. Y adoecen por causa del de, de, uh, do dominador poder del apetito. Cuando, si hubiesen vencido en este punto, tendrían tipo poder moral para alcanzar victoria sobre todas las otras tentaciones de Satanás. Con este texto aquí, Estamos viendo que controlar o nuestro apetito es muy, muy importante. Es lo primero que nos precisamos hacer. Si vos está lutando en cualquier otra área, ha de comenzar primero con el apetito. Y si nos ganamos a luta contra o poder do nosso apetito, então já ganhamos. Então já vamos a ganhar em todas as áreas. Então também podemos ganhar em todas as outras tentações que Satanás tem para nós. E nós sabemos claramente da experiência e sabemos da, da, da Bíblia. Sabemos que a, a, a humanidade perdió la vida eterna. ¿Por qué? Pelo poder del apetito. Eva y Adán cometieron el pecado por medio del apetito. Y cuando Cristo vio aquí en la, en la tierra, ¿cuál fue la primera prueba que él tenía que pasar? Él tenía que pasar por un jejum de... Uh, de 40 días no deserto. Fue la primera prueba. Y con él, él, lo primero que tenía que hacer es ganar contra el poder del apetito. 
E quando nós ganhamos a vitória contra o nosso apetito, então Satanás vai se afastar de nós. Porque já sabe que já não tem controle mais sobre nós. Assim que é muito importante de é, ganhar a, a luta contra o apetito. Se o homem abraçar a luz que é misericórdia, Deus lhe dá com respeito à reforma de saúde, ele pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Assim que, se nós, se nós recebemos a luz que Deus nos deu na sua misericórdia sobre, o, sobre a reforma de saúde, se nós recebemos esta luz, então podemos ser santificados pela saúde. A santificação é um processo. E podemos avançar a, de, eh, no, na santificação, porque a verdade de, que Deus nos revelou com, o, uh, com a reforma de saúde vai nos santificar, irmãos. E todo este processo também vai nos habilitar para a imortalidade. Assim que a forma de viver se tem que ver com a imortalidade. Não podemos ganhar a imortalidade com obedecer a Deus, todos sabemos isso. Mas se não somos obedientes, então não temos fé. Não temos fé em Cristo. E sem fé não podemos receber a, a, a oferta da salvação. Assim que tudo isto vai de mal em mal. Só que normalmente nós não queremos ver isso. Porque o mais difícil para nós é ganhar a luta contra o nosso apetito. Isto é o mais difícil na nossa vida. E quando estamos ganhando esta luta, então ganhamos contra Satanás. Assim que, irmão e irmã, por favor, ora para Deus, para Cristo, te dar a força para poder ganhar contra o teu apetito. Mas se despreza esta luz e vive em violação à lei natural, terá que pagar a penalidade. Não, qual, agora, qual é a penalidade se nós não recebemos a luz, se despre, desprezamos a luz? Qual é o resultado? O resultado é doença. E o Espírito de, de profecia fala que é um pecado estar doente. Também está no livro Testemunhos sobre o Regime Alimentar. Assim que um, nós precisamos ganhar esta, eh, esta, eh, esta luta contra o apetito. E uh, eu sei que este é um tema muito complicado. E não vou falar muito mais, porque uh, da temperança se pode falar toda noite. Ou todo o dia, como você quer. Mas já você tem material aqui suficiente para começar a meditar em isso. Você precisa meditar neste e orar. Precisa orar muito para Deus te dar a vitória sobre o apetito. E não só sobre o apetito de comer, sino também sobre o apetito de ouvir música não santificada, para ver películas que não hemos de ver e fazer qualquer coisa que fazeis. Fazeis, fazer o todo para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe.